la vacrín política o un nuevo episodio de la parapolítica. Eso es lo que podemos ver en tres años. La advertencia la hizo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, tras señalar que si no se asume la gerencia de orden público en Colombia de cara a las elecciones, eso va a ocurrir. Seguramente ustedes van a ver urnas en muchos municipios del país en donde votaron toda la población por un candidato. Eso es lo que va a pasar. Eso es un elemento ya central para que haya procesos judiciales y estemos hablando en dos o tres años de la vacrim política, de la parapolítica otra vez. En el marco del foro Garantías Electorales, Barbosa alertó que en el país existen 1.100 municipios en riesgo electoral de cara a las elecciones del 29 de octubre. Nosotros tenemos en la Fiscalía un mapa de riesgo electoral donde hay más o menos unos 261 municipios en riesgo alto, 494 en riesgo medio y 366 en riesgo bajo en el país. ¿Cómo se determinan esas dinámicas? A través de las variables de orden público, las variables de control institucional de la fuerza pública, las variables que tienen que ver con la administración de justicia. Puso de ejemplo candidaturas que renunciaron por amenazas y los que no hicieron caso sufrieron atentados. Algunos de los hechos violentos de los cuales vamos a hablar el día de hoy tienen relación con candidatos que se les exigió renunciar a sus aspiraciones y terminaron siendo o sufriendo atentados contra su vida en algunas zonas del país. En medio de su intervención, dijo que los comicios no pueden estar solo a cargo del Registrador Nacional del Estado Civil. Pero que requiere la ayuda también de todo el Estado, que requiere la ayuda del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de nosotros que estamos acá. Porque lo que, lo que ha venido ocurriendo en el país es que ante la ausencia de política de seguridad, Alguien podría decir en el Ministro de Defensa, no, la política de seguridad son las 15 páginas que ellos presentaron. No, 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 la política de seguridad, la, la gerencia que se debe tener en el manejo de las fuerzas militares y del control de la fuerza pública en el país, uno debería tener tranquilidad sobre lo que va a ocurrir en, en octubre, pero hoy no lo tenemos. Agregó que así como van las cosas por inseguridad y si no se toman correctivos, habrá que trasladar puestos de votación en muchas regiones del país. Están hablando incluso de cambiar o llevarse urnas electorales de un lugar a otro, lo cual ni siquiera ocurrió durante la elección del presidente Gustavo Petro. Es decir, el presidente Gustavo Petro fue presidente gracias a que este Estado le garantizó las elecciones. Lo mínimo que uno le pide al país es que el presidente de la República y el gobierno nacional garanticen las elecciones también en los diferentes territorios, porque son miles de colombianos, miles de colombianos que esperan votar libremente. Para el caso de Córdoba, los municipios del sur, en especial San José de Uret, Tierra Alta y Puerto Libertador, están bajo alertas tempranas por injerencia de grupos ilegales que determinan quién entra o no a la zona, incluso a la misión de fiscales y procuradores que fueron atacados cuando viajaban a Bocas del Manso.